আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রিয়াঙ্কা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম মিয়ানমারে অব্যাহত সংঘর্ষে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়াদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ফেরত পাঠানোর তাগিদ রোহিঙ্গা গণহত্যাকারীদের বিচারের পরামর্শ পাকিস্তানের নির্বাচনে ভোটের সম্পূর্ণ ফল ঘোষণায় বিলম্ব বেশি আসনে জয়ী হয়েও ইমরান খানের পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সরকার গঠন অনিশ্চিত লাখ লাখ মুসল্লির অংশগ্রহণে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত আজ টঙ্গি এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উদ্ভিদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে উচ্চতর গবেষণার তাগিদ হুমকিতে থাকা সভ্যতা রক্ষায় প্রকৃতি সুরক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নে গুরুত্বারোপ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অব্যাহত সংঘর্ষে বাংলাদেশি আশ্রয় নেয়াদের প্রতিবেশী ও পরাশক্তির মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ফেরত পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা সেই সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিজের সহায়তায় রোহিঙ্গা গণহত্যায় দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করারও পরামর্শ দিয়েছেন তারা চলমান সংকট সমাধানে কূটনৈতিক ও অর্থনীতিবিদ সহ বিভিন্ন প্রতিনিধির সমন্বয়ে প্ল্যাটফর্ম তৈরির কথা বলেছেন তারা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সামরিক শাসনের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমার বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন দেশটির রাখাইন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা আরাকান আর্মির দখলে নেয়া ও ভয়াবহ সংঘর্ষের মধ্যে চৌঠা ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নেন সংঘাতে এ পর্যন্ত পালিয়ে আসা সীমান্তরক্ষী সেনা সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তা সহ মিয়ানমারের নাগরিকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংকটের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত নিয়ে নতুন করে উদ্বেগে বাংলাদেশ তার ওপর মিয়ানমারের ছোড়া মর্টার সেলে বাংলাদেশ সীমান্তে দুজন নিহতের ঘটনা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে চলমান পরিস্থিতিতে সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি প্রতিবেশী ও বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার সহ বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আমাদের সীমান্ত আমাদেরকে সুরক্ষিত করতে হবে পাশাপাশি আমাদের মানবিক দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে আমরা জানতা সৈন্যরা বেশি দিন আমাদের দেশে থাকুক এটা হয়তো আমাদের জন্য ঠিক হবে না যা ঘটছে তার সমাধানটা সামরিক সমাধান নয় তার সমাধানটা আমাদের কূটনীতিক পথে করতে হবে ভারত চীন রাশিয়া আমেরিকা যুক্তরাজ্য পশ্চিম ইউরোপ সকলের সাথে এই সীমান্তের বিষয়টা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারি একটা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নিতে পারি এবং সেই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে পারি দু হাজার সালে রোহিঙ্গা নিধনের কারণে বাংলাদেশে আসা এগারো লাখ রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক সাড়া পায়নি বাংলাদেশ মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার আগেই সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলোর সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা ও সরকারকে কঠোর থাকার পরামর্শ দিয়েছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা যে সিকিউরিটি ফোর্সেস যারা আছেন তাদের মধ্যে তাদেরকে ভিজিলেন্ট থাকতে হবে অ্যালং দ্য বর্ডার সো দ্যাট নোবডি ক্যান কাম ইন কেউ যেন না আসতে পারে প্লাস কেউ যেন বাংলাদেশের ভিতরে সেঙ্কচুয়ারি তৈরি করে মিয়ানমারের ভিতরে যেন ইয়ে না করে অন দা আদার হ্যান্ড কোনো একটা সাহসী অ্যাডভেঞ্চার করলো মিয়ানমার তাতমাদাও এন্টারিং ইন টু বাংলাদেশ বা ল্যান্ড এবং এয়ার ভায়োলেশন হলো ইভেন সি যেটা রুট যেটা আছে ওইটাও ভায়োলেশন করলো এরকম যেন না করে এই জন্য ভিজিলেন্ট থাকতে হবে এক্সাক্টলি চায়নাকে বোঝাতে হবে আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ সলভ দিস প্রবলেম অর ইউ হেল্প আস টু রিজলভ মিয়ানমার ইস্যু অ্যান্ড রোহিঙ্গা ইস্যু ততদিন পর্যন্ত চায়নার থেকে আমরা ওই রকম অ্যাক্টিভ বা একদম সলিউশন বেসড ইয়ে পাবো না এই অ্যানালিসিসগুলো হইতে হবে ইন দ্যাট প্ল্যাটফর্ম সকল ইনপুটগুলোকে নিয়ে দ্যাট প্ল্যাটফর্ম ক্যান গিভ ইউ দ্য কোর্স অফ অ্যাকশন দ্য গভর্নমেন্ট শুড ঠিক বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া সামরিক সদস্যদের কোন পথে পাঠানো হবে সে বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনা চলছে রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা 
পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দুদিন পরেও ফল ঘোষণা শেষ হয়নি সবচেয়ে বেশি আসনে জয় পেলেও সরকার গঠন অনিশ্চিত ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিকে এনসাফ সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুশো পঁয়ষট্টি আসনের মধ্যে ইমরান খান সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা একশো দুই আসনে জয়ী হয়ে এগিয়ে রয়েছেন এরপর তিয়াত্তরটি আসনে জয়লাভ করেছে নওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগ এবং চুয়ান্ন আসনে জিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি নিয়ম অনুযায়ী কোনো দল যদি এককভাবে সরকার গঠন করতে চায় তাহলে সংরক্ষিত আসন ছাড়াই অন্তত একশো চৌত্রিশটি আসনে পেতে হবে সরকার গঠনে সংরক্ষিত আসন সহ একশো উনসত্তরটি প্রয়োজন পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে ইমরানপন্থীদের সরকার গঠন আটকাতে ক্ষমতা ভাগাভাগিতে রাজি হয়েছে নওয়াজ ও বিলওয়াল ভুট্টোর দল বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত আজ লাখ লাখ মুসল্লির অংশগ্রহণে ইস্তেমা মাঠে অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত ইস্তেমা উপলক্ষে টঙ্গি এলাকায় নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চকর মালিথা রিপোর্ট প্রথম পর্বের মতোই সূর্য ওঠার আগেই আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে এভাবে দলে দলে আসছেন মুসল্লিরা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভিড় মুসল্লিদের সুবিধার্থে ভোট থেকেই যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ তাই পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা মুসল্লিদের যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ট্রাফিক ব্যবস্থাটি সচল করা যায় এই জন্য ডিএমপির সাথে কথা বলে আমাদের যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এগুলো ঠিক রেখে এই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে দ্রুত সচল করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব ফজরের নামাজের পর থেকে মাঠে চলছে সমাপনী বয়ান জোহরের নামাজের আগে এই মাঠে হবে দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত নিজের কৃতকর্মের জন্য দুহাত তুলে মহান আল্লাহ তালার দরবারে মোনাজাতের অপেক্ষায় মুসল্লিরা আল্লাহর কাছে কিছু পানা চাওয়ার জন্য আসছি আল্লাহ রাসুল যে কাজ নিয়ে আসছে সেই কাজে আমরা করতে করতে জীবন দিতে চাই দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাসের সুরা সদস্য মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দুই পর্বে ছয় দিনের মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জমায়েত বিশ্ব ইস্তেমা সারা দুনিয়ার মুমিন মুসলমানদের অন্তরকে এক সামিয়ানার নিচে এনে সেখান থেকে তাদেরকে আল্লাহ এবং রাসুলের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বছরের পর বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমা টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীর থেকে চকর মালিথা চ্যানেল আই টঙ্গীর তুরাগ পারে বিশ্ব ইস্তেমার মাঠে আছেন চকর মালিথা আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে চকর ইস্তেমা মাঠে এই মুহূর্তে সার্বিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন জানতে চাইলেন সেটি হচ্ছে যে সকালবেলা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা বিশাল জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করার পরে দর্শক আপনারা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে শুনতে পাবেন যে এখন মাঠে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বয়ান চলছে আজকের বয়ানটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ তিন দিন ধরে মাঠে যে বয়ান চলছে তারই এটা হলো সমাপনী বয়ান এই বয়ানে মূলত মানুষকে হেদায়তের পথে এবং আল্লাহ এবং রাসুলের পথে মানুষকে কিভাবে ইমানে ইমান এবং আমলের জোর বাড়ানো যায় সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইজতেমায় শরিক হয়েছেন লাখো লাখো মুসল্লি দ্বিতীয় পর্বেও আমরা দেখেছি মুসল্লিদের ঢল এই মুহূর্তে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মুসল্লি আপনি কোথায় থেকে আসছেন শাহজাদপুর থানার থেকে আসছি শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর আসছেন এই এত দূরে এত আমি আসছি নিজের জিন্দিগির ইসলাহ এবং আম উম্মতের হেদায়তের আশায় ইস্তেমার ময়দানে আসা আপনাদের আসতে যে কষ্ট হয় এগুলো কিভাবে মেনে নিলেন একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই এই কষ্ট বরদাস্ত করা আজকে আখেরি মোনাজাত আমরা জানতে পেরেছি তাবলিক জামাতের শীর্ষ মুরব্বীদের সাথে কথা বলেছি এ মোনাজাত পরিচালনা করবেন তাবলিক জামাতের নিজামুদ্দিন মার্কাসের সুরা সদস্য মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভি এ জোহরের নামাজের আগে যে কোনো সময় এই মোনাজাত পরিচালনা করবেন তিনি মুসল্লিরা প্রস্তুতি নিয়ে আছেন কাঙ্ক্ষিত সেই মোনাজাতের যার যার জায়গা থেকে যার যার অবস্থান থেকে দোয়া চাইবেন আল্লাহর কাছে একজন মুসল্লি আছেন আপনি কি দোয়া চাইবেন আল্লাহ কাছে জি আমি আল্লাহর কাছে দোয়া চাই যে কিভাবে আমরা নিজেরা একজন ভালো হতে পারি পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবন 
এবং একজন সুনাগরিক কিভাবে আমরা হতে পারি এবং মৃত্যুর পরে যে আমরা আখিরাতের জিন্দগিতে যাব সেখানে যাতে আমরা ভালো হতে পারি সেখানকার পরীক্ষায় যাতে আমরা সফল হতে পারি সেজন্য আমরা দোয়া করব এবং আমাদের আখের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বিশ্বের মানবতার মুক্তির জন্য এই পৃথিবীতে আসছিলেন সেই ইসলাম ধর্ম এবং কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমরা নিজেকে কিভাবে সাজিয়ে নিতে পারি এবং আমাদের জীবন লাইফস্টাইল কিভাবে আখিরাতমুখী হতে পারে এবং আখিরাতের সমস্ত কামিয়াবি আর সফলতা সমস্ত মানুষ কিভাবে পারে সমস্ত মানুষ কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় এই উদ্দেশ্যে আমরা দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কা আমরা মুসল্লিদের সাথে আমরাও অপেক্ষা করছি আখেরি এই মোনাজাতের জন্য এখন ইস্তেমা মাঠের আজকে যে আবহাওয়াটা আবহাওয়া সকালের দিকে একটু শীত ছিল সেটা কেটে গেছে সূর্যর দেখা মিলেছে মোটামুটি আবহাওয়া চমৎকার প্রিয়াঙ্কা ধন্যবাদ চক্র আপনাকে উদ্ভিদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে উচ্চতর গবেষণায় জোর দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনীতে বক্তারা বলেন হুমকিতে থাকা সভ্যতা রক্ষায় প্রকৃতি সুরক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের বিকল্প নেই বিপন্ন ধরিত্রী রক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুক্ত করতে ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু আলিম আল রাজির রিপোর্ট শতাব্দী প্রাচীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পাঠদান শুরু হয় উনিশশো সালে ইতিহাসের নানান বাঘ পেরিয়ে উনিশশো সালে যাত্রা করে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ শুরু থেকেই দেশের পরিবেশ প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করে আসছে বিভাগটি বিভাগের সত্তর বছরের পথ চলায় অষ্টমবারের মতো উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনের আয়োজন দিনের শুরুতে প্রয়াত ও বর্তমান উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের স্মরণ ও সম্মাননা প্রদান করা হয় কৃতি শিক্ষার্থীদের স্বর্ণ পদকের পাশাপাশি একষট্টি জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয় আলোচনায় ধরিত্রি রক্ষায় সবাইকে আরও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা আমি যার প্রতি কৃতজ্ঞ জনাব মুকিত মজুমদার বাবু চেয়ারম্যান প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন উনি বটানিকে অনেক ভালোবাসেন বটনিস্ট না হলো আমরা যারা বটনিস্ট তারা সবসময় যে বটনির প্রতি যত্নবান হয় তা কিন্তু নয় বটনির বাইরেও যে বটনিস্ট হতে পারে উনি হাতে কলমে সেটা দেখিয়েছেন টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সম্পদে পরিণত করার আহ্বান জানান বক্তারা যে বাংলাদেশের থেকে সবুজ কিন্তু দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর জন্য আমরা কি রেখে যাচ্ছি কিংবা তারা কিভাবে এই রকম একটি পরিবেশে প্রতিকূল অবস্থায় তারা বেঁচে থাকবে এটা কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে সচেতনতার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে না যাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিন্তু একটা দুর্বিসহ অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছি আমাদের লোভের কারণে আমাদের উন্নয়নের কারণে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমাদের এই প্রকৃতি পরিবেশকে ভালো রেখেই কিন্তু সব কিছু করতে হবে অনেক মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু হারিয়েছি অনেক মা বোনকে আমরা হারিয়েছি তারা তাহলে কিসের জন্য এই আত্মহতি দিলেন এ দেশটাকে যদি আমরা ভালো না রাখতে পারি তাদের এই আত্মহতিকে আমরা অবমানও না করছি আমাদের কিন্তু আজকে একটি অঙ্গীকার করা দরকার এ দেশটাকে ভালো রাখার জন্য আমরা যত বেশি গাছ লাগাতে পারি সবাই যেন গাছ লাগাই এই বার্তাটি ছড়িয়ে দেই সবার মাঝে আমরা যাই করি না কেন আমরা যেন আমাদের এই দেশটাকে ভালো রাখার ব্যাপারে আমরা যেন কিছু না কিছু করি এখন বিশ্বব্যাপী গ্রিন গ্রোথ গ্রিন টেকনোলজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এগুলো খুবই জোরসের উচ্চারিত হচ্ছে এ সবগুলোর সাথে বটানি ডিপার্টমেন্ট সম্পৃক্ত এমন কিছু আবিষ্কৃত হোক যাতে করে যেটি মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের নানাবিধ যে রোগ সোগ যেগুলো এখনও আমরা জয় করতে পারিনি 
সেগুলো জয় করার জন্য সে আবিষ্কারগুলো হোক বর্নিল এ আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং চ্যানেল আই আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতার পর উনিশশো বাহাত্তর সালের পরের বছরগুলোতে অমর একুশে পালনের ধরন বদলে যেতে থাকে প্রভাত ফেরি সহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে চলে গেলেও শিল্পী কবি সাহিত্যিক সহ সংস্কৃতি কর্মীরা নিজেদের মতো একুশে পালন করে গেছেন সদ্য স্বাধীন দেশকে শিল্প ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার আহ্বানও ফুটে ওঠে সেদিনের জাতীয় দৈনিকগুলোর বিশেষ পাতায় সেসবের আলোকে উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের খবর জানাচ্ছেন লাইনা নওশিন দিনের হিসাব করলে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তখন পেরিয়েছে মাত্র একটি বছর পাকিস্তানিদের হামলায় বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জাতি স্বাধীনতা এলেও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য একুশকে কেন্দ্র করে কলমের লড়াই তখনও চলছিল সাংবাদিক লেখক সাহিত্যিকদের পোকা কেটে পত্রিকার পাতা থেকে হারিয়ে গেছে একুশের সংবাদ কিন্তু বাঙালি হৃদয়ে একুশ সদা অবিনশ্বর জাগ্রত দর্শক উনিশশো একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরের বছরগুলোতে আসলে একুশ কিভাবে উদযাপন করেছে বাঙালি স্বাধীনতার দুই বছর পর দেশে একুশকে নিয়ে কিভাবে পত্রিকার পাতায় কাভারেজ হয়েছে সেই সংবাদগুলো আমরা খুঁজছি পত্রিকার পাতা ধরে ধরে উনিশশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে পাওয়া যায় সেই সব দিনের খবর উনিশশো তিয়াত্তর সালের একুশে ফেব্রুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশের ব্যানার শিরোনাম ছিল বিজয়ের বৈজয়ন্তী একুশের সালাম মধ্যরাতের অনুষ্ঠানে শহীদ দিবসে দুর্নীতিমুক্ত সাম্যবাদী বাংলাদেশ গড়ার বঙ্গবন্ধুর প্রত্যয়ের কথা উঠে আসে পত্রিকায় শহীদ দিবসে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় মহান ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রসঙ্গও আসে পত্রিকায় একুশকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যাও বের করে সংবাদপত্রটি দেশবর্ণ লেখক কবি সাহিত্যিকদের একুশ নিয়ে লেখা ছাপা হয় সেই সংখ্যায় এর মধ্যে ছিল আলাউদ্দিন আল আজাদের বিশেষ নিবন্ধ বাংলা কি বঙ্গভাষা নয় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর তারুণ্যের অপচয় ওই একুশের আন্দোলন সহ নানা রচনা তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রভাত ফেরির সময় বদলে যাওয়া নিয়ে আজও প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে এটা আমাদের বাঙালির উৎসব এবং বাঙালির সকল উৎসবই সকালে শুরু হয় আমাদের প্রভাত ফেরি তো প্রভাতেরই হবে কিন্তু দেখা গেল যে সত্তর সালেই প্রথমে এই মধ্যরাত্রে বারোর এক মিনিটে এই পাশ্চাত্যের প্রভাব আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে স্বাধীনতার পরে যেটা দেখা গেল যে ওইটাই চলছে তিয়াত্তর সালেই ওইখানে মেয়েরা গেছে লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং এটা খুব একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল রাতের বেলা তো তখন বোঝা গেল যে রাতের বেলা করাটা নিরাপদ নয় ভাষা আন্দোলনের তিহাত্তর বছর পর অমর একুশে পালনে নানা পরিবর্তন এলেও স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালির কাছে একুশ চির অমর আর অবিনশ্বর লালা নৌসেন চ্যানেল আই ঢাকা দর্শক এবারে বিরতি এবং ফিরে এলাম বিরতির পর এবারে কৃষি সংবাদ নাটোরের মটরশুটি বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছে অনুকূল আবহাওয়ায় এবছর ফলনও ভালো পাওয়া গেছে ন্যায্য বাজার দরে লাভবান হচ্ছেন কৃষক এবারে প্রকৃতি সংবাদ দখল আর দূষণে সংকুচিত হয়ে আসছে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদী এতে নদী বিলীন হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে দুই পারে অবৈধ স্থাপনার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অবিলম্বে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা এবারে খেলার খবর 